ആൽഫാ ടി വി ഒരുക്കുന്ന ജീവമാർഗം എന്ന പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബഹുമാന്യ പ്രേക്ഷകർക്ക് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹ വന്ദനം കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പുനരാഗമനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ആമുഖമായ ചില വസ്തുതകളെക്കുറിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് എപ്പിസോഡുകളിലായി നാം കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നാം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചത് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ വീണ്ടും വരവ് എന്നുള്ളത് രണ്ട് ഘട്ടങ്ങൾ അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് രണ്ട് ഘട്ടങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലരെ സംബന്ധിച്ചും അത് കേൾക്കുന്നത് തന്നെ അവർക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് ഇത് പറയാതിരിക്കാനും കേൾപ്പിക്കാതിരിക്കാനും കഴിയുകയില്ലല്ലോ കാരണം ദൈവവചനത്തിൽ അതിനുള്ള പ്രമാണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ തെളിവുകൾ രേഖകളായി നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ അത് പറയാതിരിക്കുന്നത് ദൈവവചനത്തോട് നാം ചെയ്യുന്ന ഒരു പാതകമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരനീതിയാണ് അതുകൊണ്ട് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ വീണ്ടും വരവിനെ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് എന്നതിൻ്റെ തെളിവുകളായി തിരുവഴുത്തിൽ നിന്ന് പല വേദഭാഗങ്ങളിലൂടെ അത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി അത് ഞങ്ങളുടെ ബഹുമാന്യ ശ്രോതാക്കളുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതട്ടെ ഇന്ന് നമ്മൾ ആരംഭിക്കുന്നത് രണ്ടാം വരവിൻ്റെ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിൽ ഒന്നാം ഘട്ടമായ ഉത്പ്രാവണത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഉത്പ്രാവണം സഭയുടെ ഉത്പ്രാവണവും രണ്ടാമത്തേത് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മഹത്വ പ്രത്യക്ഷതയുമാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മഹത്വ പ്രത്യക്ഷതയെ സംബന്ധിച്ചാണ് പഴയ നിയമത്തിലും പുതിയ നിയമത്തിലും പ്രത്യേകിച്ച് സുവിശേഷങ്ങളിലും ധാരാളമായ വചനങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഉത്പ്രാവണത്തെ സംബന്ധിച്ചും വളരെ അത്യാവശ്യമായി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വേദഭാഗങ്ങൾ പുതിയ നിയമത്തിലുണ്ട് അതിന് പ്രധാനമായി നാല് വേദഭാഗങ്ങളാണുള്ളത് അത് പിറകാലെ ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചുകൊള്ളാം ദൈവസഭയുടെ ഉത്പ്രാവണത്തെ സംബന്ധിച്ച് നാം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ദൈവീക കാര്യപരിപാടിയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് സഭയുടെ ഉത്പ്രാവണം ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യപരിപാടിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമായിരിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവജനത്തിൻ്റെ പ്രത്യാശയുമാണ് സഭയുടെ ഉത്പ്രാവണം എന്നുള്ളത് ഉത്പ്രാവണമെന്ന വാക്ക് ഒന്ന് തസ്ലോനിക്കർ നാലാമധ്യായം പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ നിന്നാണ് അതെടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പഠിതാക്കൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും ഒന്ന് തസ്ലോനിക്കർ നാലാമധ്യായം പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ കാണുന്നു പിന്നെ ജീവനോട് ശേഷിക്കുന്ന നാം അവരോട് ഒരുമിച്ച് ആകാശത്തിൽ കർത്താവിനെ എതിരേൽപ്പാൻ മേഘങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടും എന്നാണ് ആ എടുക്കപ്പെടും എന്നുപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രീക്ക് വാക്കിൻ്റെ ലാറ്റിൻ പരിഭാഷയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഉത്പ്രാവണം എന്നുള്ളത് റാപ്ചർ എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പദം റാപ്പിയോ എന്ന ലാറ്റിൻ ലാറ്റിൻ വാക്കിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം റാപ്ചർ എന്ന ആ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് ഉത്പ്രാവണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷയിൽ റാപ്ചർ എന്നാണ് ആ റാപ്ചർ എന്ന പദം ലാറ്റിൻ ഭാഷയിൽ റാപ്പിയോ എന്ന പദത്തിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് അതാണ് ഈ എടുക്കപ്പെടും എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൻ്റെ മൂല പരിഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനർത്ഥം ആത്മീയ അനുഭൂതിയുടെ പാരമ്യ വ്യവസ്ഥയിൽ പിടിച്ചെടുക്കുക എന്നും ബലമായി പെട്ടെന്ന് പിടിയിലാക്കുക എന്നും ഒരു സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റുക എന്നൊക്കെയുമാണ് ഇതിന് അർത്ഥം 
മനസ്സിലായി എന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു ആത്മീയ അനുഭൂതിയുടെ പാരമ്യ അവസ്ഥയിൽ പിടിച്ചെടുക്കുക ബലമായി പെട്ടെന്ന് പിടിയിലാക്കുക ഒരു സ്ഥാനത്തു നിന്നും മറ്റൊരു സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റുക എന്നൊക്കെയാണ് ഈ റാപ്പിയോ റാപ്ചർ ഈ വാക്കുകൾക്ക് അർത്ഥം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനിയും ഇത് സംബന്ധിച്ചും മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ആത്മാവിലോ ശരീരത്തോടു കൂടെയോ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുക എന്നാണ് അതിന് മറ്റൊരർത്ഥം കൊടുത്ത ആത്മാവിലോ ശരീരത്തോടു കൂടെയോ എടുത്തുകൊണ്ടു പോകുക എന്നൊരർത്ഥം അതിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചുരുക്കത്തിൽ സഭയുടെ ഉത്പ്രാവണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഭയെ ഭൂമിയിൽ നിന്നും സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ടു പോകുക എന്നാണ് അതിനർത്ഥമായിരിക്കുന്നത് ഇനി ഉത്പ്രാവണത്തിന് ഗ്രീക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാക്ക് ഹാർപാസോ എന്നാണ് ഹാർപാസോ എന്ന വാക്ക് ആണ് മലയാളത്തിൽ ഒന്ന് തസ്ലോനിക്കർ നാലിൻ്റെ പതിനേഴിൽ എടുക്കപ്പെടും കോട്ടം എന്ന പദത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനർത്ഥമുണ്ട് ഇതിനർത്ഥം പെട്ടെന്ന് പിടിച്ചെടുക്കുക എടുത്തുകൊണ്ടു പോകുക എന്നൊക്കെയാണ് ഈ വാക്ക് അത് ഹാർപാസോ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പദം പുതിയ നിയമത്തിൽ മറ്റ് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പലരോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്ന് അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തികൾ എട്ടാം അധ്യായം മുപ്പത്തി ഒൻപതാം വാക്യമാണ് അവിടെ ഷണ്ണനെ സ്നാനപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം ഫീലിപ്പോസിനെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എടുത്തുകൊണ്ടു പോയി എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് എടുത്തുകൊണ്ടു പോയി എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് ഈ വാക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹാർപാസോ എന്ന വാക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത് രണ്ട് കൊരിന്തിയർ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം രണ്ടു മുതൽ നാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അപ്പസ്തോലനായ പൗലോസ് മൂന്നാം സ്വർഗത്തോളം എടുക്കപ്പെട്ടു എടുക്കപ്പെട്ടു എന്ന ആ പ്രയോഗം ഈ വാക്കാണ് ഗ്രീക്കിലെ ഈ വാക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ ഈ വാക്കുകളെല്ലാം തന്നെ വളരെ വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു സത്യമുണ്ട് സഭയെ ഇവിടെ നിന്ന് പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകും പിടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് പോകും പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുപോകും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട അതിന് നമ്മെ തെളിയിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്യമാണ് ഒന്ന് തസ്ലോനിക്കർ നാലാം അധ്യായം പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ മേഘങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടും എന്നുള്ള ആ പ്രയോഗം ദൈവസഭയുടെ ഉത്പ്രാപണത്തെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് വേദഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് തിരുവഴുത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും പല വേദഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്കത് എടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിലും നേരിട്ട് ഉത്പ്രാപണത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഈ നാല് വേദഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് കഴിയും അതിലൊന്ന് യോഗന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് ഈ വേദഭാഗത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം നമുക്കറിയാം അത് ഞാൻ വിവരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു അവിടുത്തെ ശിക്ഷഗണങ്ങളുമായി മൂന്നര വർഷത്തെ പരസ്യ ശുശ്രൂഷ നിർവഹിച്ച് ക്രൂശു മരണത്തിലും ഉയർപ്പിലും കൂടെ സ്വർഗത്തിലെ കാരോഹണം ചെയ്യുവാൻ പോകുന്ന സമയമാണ് ആ സമയത്തിനു മുൻപ് നാം അറിയുന്നതുപോലെ പെസകായുടെ ദിവസം മാളിക മുറിയിൽ അവരൊന്നിച്ച് കൂടിയിരിക്കുകയാണ് കർത്താവ് ക്രൂശിക്കപ്പെടുന്ന കാര്യവും ഉയർക്കുന്ന കാര്യവുമെല്ലാം അവരോട് പറയുന്നുണ്ട് എന്തായിരുന്നാലും വേർപാടിൻ്റെ വേദന അവരെ നന്നായി അലട്ടുന്നു എന്നുള്ളത് സകല ഹൃദയങ്ങളെയും അറിയുന്ന കർത്താവ് നന്നായി മനസ്സിലാക്കി അപ്പോൾ കർത്താവ് അവരോട് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായം ഒന്നു മുതൽ മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അവിടെ നാം എന്താ വായിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകരുത് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിപ്പീൻ എന്നിലും വിശ്വസിപ്പീൻ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ അനേക വാസസ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുമായിരുന്നു 
ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം ഒരുക്കുവാൻ പോകുന്നു ഞാൻ പോയി നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം ഒരുക്കിയാൽ ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന ഇടത്ത് നിങ്ങളും ഇരിക്കേണ്ടതിന് പിന്നെയും വന്ന് നിങ്ങളെ എൻ്റെ അടുക്കൽ ചേർത്തുകൊള്ളും ഇത് ദൈവസഭയുടെ ഉത്പ്രാപനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവസഭയെ അല്പം മുമ്പ് നാം ചിന്തിച്ചതുപോലെ ആ ഗ്രീക്ക് അതുപോലെ ലാറ്റിൻ പദങ്ങളുടെ അർത്ഥമായ ദൈവസഭയെ എടുത്തുകൊണ്ടു പോകുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള മൂന്ന് വാക്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ വേർപാടിൻ്റെ വേദന ശിക്ഷകണം ഹൃദയത്തിൽ അനുഭവിക്കുകയാണ് ഹൃദയം ഹൃദയം എന്നതിന് ഗ്രീക്ക് തർജമ കാർഡിയ എന്നാണ് കാർഡിയ ഈ വാക്കിൽ നിന്നാണ് കാർഡിയോളജി കാർഡിയോഗ്രാം എന്നീ വാക്കുകൾ ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹൃദയം കലങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു കൂട്ടം ശിഷ്യന്മാർ ഇവരുടെ ഹൃദയ കലക്കത്തിന് മൂന്ന് പ്രതിവിധികളാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണയായി സാരമില്ല ആശ്വസിക്കണം ഭാരപ്പെടരുത് ഹൃദയം വേദനിക്കരുത് ഇതൊക്കെ പറയും പക്ഷേ നാം പറയുന്നതും കർത്താവ് ഒരുവനോട് പറയുന്നതും തമ്മിൽ അജഗജാന്തരമുണ്ട് കാരണം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയങ്ങളെ അറിയുകയില്ല അറിയുന്നത് കർത്താവാണ് സകല ഹൃദയങ്ങളെയും അറിയുന്നവനായ കർത്താവേ എന്നാണ് പത്രോസ് അപ്പസ്തോല പ്രവൃത്തികൾ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ സംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സകല ഹൃദയങ്ങളെയും അറിയുന്ന കർത്താവ് ഇവരുടെ ഹൃദയ കലക്കത്തിന് ആവശ്യമായ പ്രതിവിധികൾ അവർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് അത് ഇക്കാലത്തും നമ്മോടുള്ള ബന്ധത്തിലും അത് അത് പ്രായോഗികമാക്കേണ്ടതാണ് നമുക്കത് അപ്രാപ്യമല്ല നമുക്ക് പ്രായോഗികമാക്കാവുന്നതാണ് കാരണം നമ്മളൊക്കെ ഈ ലോകത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് പലവിധത്തിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങൾ വേദനിച്ചു എന്ന് വരാം വരാം എന്നല്ല വേദനിക്കും ആ സന്ദർഭങ്ങളിൽ കർത്താവ് അവിടുത്തെ ശിക്ഷകണത്തിന് കൊടുത്ത മൂന്ന് പ്രതിവിധികൾ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരികയും അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രായോഗികമാക്കുകയും ചെയ്താൽ അതിന് നിശ്ചയമായും ഒരു പരിഹാരമുണ്ടാകുമെന്നുള്ളത് കർത്താവ് ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് ആ മൂന്ന് പ്രതിവിധികൾ ഒന്ന് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിപ്പീൻ എന്നിലും വിശ്വസിപ്പീൻ എന്താണ് ഈ പ്രസ്താവന കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവർക്ക് ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലെന്നാണോ അല്ലല്ലോ ഇവർ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു കാരണം യേശു ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇവർ പറഞ്ഞല്ലോ നീ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തു എന്ന് ഏറ്റു പറഞ്ഞല്ലോ അവിടെ വ്യാപരിച്ചത് ദൈവത്തിലും ക്രിസ്തുവിലുമുള്ള വിശ്വാസമായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ ഇവർ ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസമുള്ളവരാണ് പിന്നെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവരെ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിപ്പീൻ എന്നിലും വിശ്വസിപ്പീൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവർക്ക് വിശ്വാസമുള്ളത് കൊണ്ടായിരുന്നല്ലോ സകലവും വിട്ട് അവർ കർത്താവിനെ അനുഗമിച്ചത് പിന്നെന്താണ് അവിടുത്തെ അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അവരുടെ വിശ്വാസം കർത്താവിൻ്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ പരിശോധിക്കപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അല്പവിശ്വാസം വരുമ്പോൾ അല്പം അവിശ്വാസവും വരുമ്പോൾ സംശയങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അപ്പോഴൊക്കെ കർത്താവ് അവരെ ശാസിക്കേണ്ടടുത്ത് ശാസിച്ച് ധൈര്യപ്പെടുത്തി വിശ്വാസത്തിൽ അവരെ ഉറപ്പിക്കാൻ അവിടുത്തെ ആളത്വപരമായ സാന്നിധ്യം ഇവരോടു കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കർത്താവ് ഇവരെ വിട്ട് പോവുകയാണ് കർത്താവിൻ്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ ഈ വിശ്വാസം പരിശോധിക്കപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് അവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾ നേരിടുമ്പോൾ ഉറച്ച വിശ്വാസമുള്ളവരായിരിക്കണമെന്നാണ് കർത്താവ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലാതെ അവർക്ക് വിശ്വാസമില്ലാത്തവർ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്താൽ അവരിങ്ങനെ വിശ്വാസത്തിൽ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ പത്രൂസിനോട് കർത്താവ് ഒരിക്കൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞല്ലേ ഷീമോനെ ഷീമോനെ സാത്താൻ നിന്നെ കോതമ്പ് പോലെ പാറ്റേണ്ടതിന് പല പ്രാവശ്യം എന്നോട് ചോദിച്ചു നിൻ്റെ വിശ്വാസം പൊയ്പോകാതിരിപ്പാൻ 
ഞാൻ അതിന് അനുവദിച്ചില്ല എന്നാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അവരെ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറപ്പിക്കാൻ ധാരാളം മതിയായിരുന്നു എന്നാൽ കർത്താവ് അല്പം കഴിയുമ്പോൾ ആക്ഷരീയമായ ആ സാന്നിധ്യം ഇവർക്കില്ലാതെ വരികയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്ഷരീയമായ ഒരസാന്നിധ്യം അവിടുത്തെ ആളത്വപരമായ അസാന്നിധ്യം ഇവരനുഭവിക്കാൻ പോവുകയാണ് അവിടെ വിശ്വാസം വിട്ടുഴലരുത് നിങ്ങൾ ഉറച്ച വിശ്വാസമുള്ളവരായിരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ ഉറപ്പിക്കാനാണ് കർത്താവ് ഈ കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദൈവവചനത്തിൽ മൂന്ന് വിധത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് അല്പവിശ്വാസം രണ്ടാമത് വലിയ വിശ്വാസം മൂന്നാമത് ഉറച്ച വിശ്വാസമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ വലിയ വിശ്വാസവും ഉറച്ച വിശ്വാസവുമാണ് നമ്മെ പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിൽ ഉറപ്പിച്ച് ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ നിലനിർത്തുന്നത് നമുക്ക് പുതിയ നിയമത്തിൽ അല്ലെങ്കിലും പഴയ നിയമത്തിൽ ഇതിനോട് ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയാവുന്ന ഒരു വചനം ദാനിയൽ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തെ അറിയുന്ന തൻ്റെ ജനം ഉറച്ച് നിന്ന് വീര്യം പ്രവർത്തിക്കും എന്നാണ് ഉറച്ച് നിന്ന് വീര്യം പ്രവർത്തിക്കും അതിന് ദാനിയൽ പ്രവചനത്തിൽ തന്നെ വേണ്ടുവോളം തെളിവുകൾ നമുക്കെടുക്കാനായിട്ട് കഴിയും ഒരിക്കൽ പ്രസംഗങ്ങളുടെ പ്രഭുവായ സ്പർജൻ പറഞ്ഞു അല്പവിശ്വാസം നമ്മെ സ്വർഗത്തിലെത്തിക്കുന്നു ഏ അല്പവിശ്വാസം നമ്മെ സ്വർഗത്തിലെത്തിക്കുന്നു എന്നാൽ വലിയ വിശ്വാസം സ്വർഗത്തെ നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ എത്തിക്കുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ആ വാചകം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം അല്പവിശ്വാസം നമ്മെ സ്വർഗത്തിലെത്തിക്കുമെങ്കിൽ വലിയ വിശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ ഉറച്ച വിശ്വാസം സ്വർഗത്തെ നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ എത്തിക്കുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവരെ ഉറച്ച വിശ്വാസമുള്ളവരായിരിക്കണമെന്ന് കർത്താവ് അവരോട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ ദൈവവും അവിടുത്തെ പുത്രനുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചഞ്ചലരാകണ്ട നിങ്ങൾ ഉറച്ചു നിൽക്കണം എന്നവരോട് പറയുക രണ്ടാമത് അതിനുള്ള പ്രതിവിധി അതിൻ്റെ പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ തന്നെ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ അനേകം വാസസ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നിട്ട് അതോടെ പറയുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുമായിരുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലമൊരുക്കുവാൻ പോകുന്നു ഇവരെ ഇവരുടെ വേദനയിൽ ഇവരുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ കലക്കത്തിൽ ഇവരെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്ന രണ്ടാമതായി ഓതിക്കൊടുത്ത പ്രതിവിധി എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ അനേക വാസസ്ഥലങ്ങളുണ്ടെന്നും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലമൊരുക്കാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളതുമാണ് അത് എത്ര വലിയ ഒരനുഗ്രഹമാണ് ഈ ഭൂമിയിലെ ഭവനങ്ങളിൽ ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് അസ്വസ്ഥതയും അതുപോലെ തന്നെ അനിശ്ചിതത്വവും നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ ഇടവരുന്നത് തന്നെയല്ല നമ്മുടെ ശരീരവും ഒരു കൂടാരമാണല്ലോ ഭൗമ കൂടാരമെന്നാണ് പൗലോസ് ഇതിനെക്കുറിച്ചും പൗത്രോസും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കൂടാരത്തിൽ ജീവിക്കുന്നിടത്തോളം നാം ഞരങ്ങിക്കൊണ്ടാണ് കഴിയുന്നത് അതിൻ്റെ വേദനയും താഴ്ചയും പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും രോഗങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ കൂടാരത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു ക്രിസ്തു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ച് ധൈര്യപ്പെടാൻ കഴിയുന്നത് ഒരിക്കൽ ഈ കൂടാരമൊക്കെ പൊളിയും ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി കരുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു നല്ല ഭവനമുണ്ട് അവിടെ കർത്താവ് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടി വാസസ്ഥലം ഒരുക്കുകയാണ് അത് നിശ്ചയമായും നമ്മുടെ ഹൃദയ കലക്കത്തിന് ഒരു വലിയ പ്രതിവിധിയായിട്ടിരിക്കുന്നു കാരണം ആ ഭവനത്തിൽ ചെന്നാൽ ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല വെളിപ്പാട് ഇരുപത്തൊന്നിലെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ അവിടെ മരണമില്ല ദുഃഖമില്ല കണ്ണുനീരില്ല മുറവിളിയില്ല വേദനയില്ല അതുപോലെ ഇതൊന്നും അവിടെയില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭവനം ആ ഭവനത്തെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ 
ഹൃദയ കലക്കമുള്ള ഏത് ഹൃദയത്തിനാണ് ആശ്വാസം ലഭിക്കാതിരിക്കുന്നത് കലക്കം മാറി ഒരു തെളിനീര് പോലത്തെ ഒരു അനുഭവം ഏത് ഹൃദയത്തിനാണ് ഉണ്ടാകാതിരിക്കുന്നത് അത് കർത്താവ് കൊടുക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ പ്രതിവിധിയാണ് മൂന്നാമത്തെ പ്രതിവിധി എന്താണ് അതിൻ്റെ മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ വീണ്ടും നാം വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് പിന്നെയും വന്ന് ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന ഇടത്ത് നിങ്ങളും ഇരിക്കേണ്ടതിന് പിന്നെയും വന്ന് നിങ്ങളെ എൻ്റെ അടുക്കൽ ചേർത്ത് കൊള്ളുമെന്നാണ് അത് എത്രയോ വലിയ ആശ്വാസമാണ് ഇപ്പോൾ ആക്ഷരിക സാന്നിധ്യം ഇല്ല എന്ന് വന്നാലും ഒരിക്കൽ അത് അനുഭവിക്കാൻ പോവുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്താ കർത്താവോട് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് നിങ്ങളും ഇരിക്കും നിങ്ങളും ഇരിക്കും അയ്യോ അത് തന്നെ എത്രയോ ഇപ്പോൾ ഈ ശിക്ഷകണം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൂടി ഇരിക്കുക ആ മാളിക മുറിയിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുവോ സ്തോത്രം സ്വർഗത്തിലും ആ വാസസ്ഥലത്തും കർത്താവിനോടുകൂടെ കർത്താവ് ഇരുത്തും എന്നുള്ള വാക്ക് നമ്മെ എത്രമാത്രം ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല കർത്താവിൻ്റെ വലിയൊരു ആഗ്രഹമാണ് കർത്താവ് തൻ്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുത്ത അവിടുത്തെ സഭ കർത്താവിനോട് കൂടെ ഇരിക്കണം എന്നുള്ളത് അതാണ് യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യത്തിൽ പിതാവിനോട് കഴിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയിൽ കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട് പിതാവേ നീ എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ള മഹത്വം എനിക്കുള്ളവർ കാണേണ്ടതിന് അവർ എന്നോടുകൂടെ ഇരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അപേക്ഷിക്കുന്നു എത്ര അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കാര്യം അതുകൊണ്ട് ദൈവസഭയുടെ ഉത്പ്രാപനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ തിരുവഴുത്ത് വളരെ വ്യക്തമായി തെളിവായി തന്നിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു വേദഭാഗമാണ് യോഗന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായം ഒന്നു മുതൽ മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ ഹൃദയകലക്കത്തിലൂടെ പോകുന്ന ദൈവമക്കൾക്ക് നമ്മുടെ നാഥൻ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് ശിക്ഷിക്കണത്തോട് പറഞ്ഞ ഈ മൂന്ന് പ്രതിവിധികൾ ആശ്വാസമായി തീരട്ടെ ധൈര്യപ്പെടുത്തട്ടെ കർത്താവിൻ്റെ വരവിനായിട്ട് അത് ഒരുക്കുവാൻ ഇടവരട്ടെ എല്ലാവരെയും കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ Thank you.